Tom Christensen beats Le Mans in the number two Audi. And the Audi R18 e-tron Quattro wins at Le Mans. A victory for Vorsprung durch Technik for the 12th time in 15 years. Motorsport is coming home. Le Mans, home of Quattro. 奥迪车队连续在 24 Hours of Le Mans 赢至四次冠军 而我身后这台车子呢 R18 e-tron Quattro 就是他去年的冠军车 我走后方这两台车是奥迪刚新发表的 RS6 Avant 和 RS7 Sportback 这三台车有什么样的关联呢 背后有什么样的惊人科技呢 今天我们请到了专业车手李勇的 Jeffrey Lee 来帮我们 reveal the secret Jeffrey, it's really hard to see this in front of our eyes. I want to ask you, like this car, what kind of technology can make it into a car? We know that in 24 hours, the most important thing is to reduce the car and the fuel and the fuel and the fuel. In this car, the goal is to add a e-tron system. The e-tron system is to add a two-tron system. The e-tron system is to add a two-tron system. 就让它变成油电混合车。当电用完的时候，它可以自动再充电，所以就不用用到那么多的油量。那这有两个好处：第一，你可以减少进站加油的次数；第二，这整个车子的重量也会变轻。所以它的油箱就变小，对不对？对，油箱变小，它自然车子就会比较轻。是，然后也会拉死的比较久，因为用的油量是少的。对。那这台车子的科技有什么样是？呃，它是一台 hybrid car， 也是第一台 hybrid car 在 Le Mans。赢得冠军的车款，对，这是在赛车场一个很大的突破。它是第一次用这个 hybrid system， 那再加上 diesel 的引擎，那呃来赢得冠军。所以不像以前说推翻以前的观念是说，呃呃汽油的引擎比较 powerful， 因为科技已经做到油电混合，也可以跟 p e t r o Use 的车子一样 powerful， 其实真的是那种 pioneering technology。嗯，那这台车子它有什么样的造型，或是什么样的 element 在上，让它成为一台冠军车？除了就是当然它是 L Air Dynamics 之外，对，还有什么样的一些 element 可以跟我们说一下？嗯、因为二十四小时的比赛中，它有很多时间是在夜间比赛，而且。在路上也有很多车子，所以 visibility 是一个很重要的因素。像这个就是奥迪又又有特 LED 嗯系统，呃，让它在夜间可以呃有很远的照明，所以让车手能很很容易就辨识前面的路况。我想问你，因为身为一个赛车手，呃，为什么奥迪车商会想要一直投入这么多的人力还有物力到去参加这样的赛事？那对车厂来说是怎么样的意义？ OK， 当然，这他们借由比赛来打败其他的车商，那来证明他们自己的车子比其他车商好，这是一个呃很直接的表达方式。那那当然最重要的就是可以借由这些艰困的比赛呢，呃，来取得更多研发的数据，然后把这些数据应用在呃路上的。车子让让路上的驾驶有更安全、更性能更好的车子可以使用。所以其实比赛也不是就光光是为了赢，对不对？其实这些 technology 我们看可以看得到，在我们的未来的试乘车，或是现在奥利发表的试乘车。对，那么很多的很多的技术从以前到现在，就是很多你都会看到在试乘车有这些技术的影子。好，那我们现在带大家一起去看这两台新的试乘车。Jeffrey， 奥迪新发表这两台车子 ，R6 Avant 跟 R7 Sportback， 这两台车子，他们有什么样的 technology 是 share by e-tron 这台车子？除了车身的轻量化设计之外，当然它也沿用了这个耐久赛的 concept。这款 R7 呢，他们呃就沿用了奥迪 e-tron Quattro 的这个轻量化的技术，采用铝合金的车身结构，还有它的底盘，就是它的 suspension 也是铝合金的。呃，技术来自 e-tron Quattro， 它的空气力学，它呃进气孔的设计，可以让它这个散热的速度比较快。
它这台车非常的 sporty， 非常的 muscular， 感觉就是一台非常为 racing 的设计的一部就是试售车。我想讲一下它的性能的部分，有什么样的特别，或是是使用 e-tron 的 technology。OK， 当然它除了这引擎不一样之外，它有一个很特别的地方，就是它采用的这个 COD system。呃，可以让在车子在低转速的时候呢，从八缸变成四缸，这样的功能呢，可以节省它的用油，也可以呃使它排气量减少，达到环保性能的效果。那除了它有这个 COD 嘛 ，Cylinder on Demand 这个 technology，、嗯、那还有什么地方，还有别的 features 吗？最主要是它呃来自 q u a t r o 的这个，的的对,对四轮传动系统那。这些数据呢，都是由之前在他们在比赛所研发出来的数据，所以可以很准确的，呃，使这个跨座系统在这个驾驶者需要的时候介入，让它有更稳定的操控。这个车子真的很厉害，零到一百只需要三点九秒。是，这车子真的跑得非常快。我觉得我们现在非常 lucky， 因为其实我们现在的人啊，可以真的 enjoy 这样的 technology， 就是 groundbreaking technology， 让我们你是一个 racer， 你常常可以在赛道就是享受这个。很刺激的这个体验，可是像我们普通人就没办法。那、嗯、我们可以有这样的车子，让我们可以去享受最佳的驾驭乐趣，可以当个 racer 的感觉。对，因为真的谢谢奥迪这常年来的研发跟研究，让我们在路上也可以享遇到在赛道上所带来的乐趣、跟安全性，还有性能。没错，谢谢你啊，谢谢你今天帮我们解说、哦。那我觉得大家也非常 lucky， 有机会可以让体验一下这样那么多 racing elements 的车款。现场两台全新 RS6 Avant 轿旅以及 RS7 Sportback 运动掀背跑旅，除了外观上有差异，性能上都同样接近赛车规格。他们都拥有 4.0 升 V8 TFSI 双涡轮增压引擎，最大马力可以达到560十匹，在一千七百五十到五千五百转之间产生最大扭力七十一点四公斤米，零到一百公里加速只要三点九秒。而且最高速度每小时两百五十公里。我们从 Twenty Four Hours of Le Mans 聊到阿里在赛道上的傲人曾经，当然 Racer 李永德也和我们分享赛车与试车车共用的 Groundbreaking Technology。As for us， 我们可以享受到这两台充满赛车 DNA 的车款，绝对可以给你最刺激的驾驭乐趣。<音樂><音樂>